sa sininga hapon. Do kahinay na bless bilang mga anak sa Dios. Gina-welcome gid ang tanan, just stay put, uh, continue to uh, um, remain in the presence of the Lord Pastor Gomban. Yes. <laughs> All right, we're supposed to have an autom uh, automatic here. But anyway, uh, this program will never be complete. Actually, yes. It some, sounds like church because but in fact, we are in the church. And there is no way for us not to give thanks to God through praise and worship. Yes. And as well as the word of God, which is the center of everything. All right? Mm -hmm. So without much ado, I'm going to give the microphone now to our friend. The, a friend, pastor of the Live Jesus Higher. And a Live Jesus Higher himself. Huh? <laughs> okay, we will give this time to Pastor Manny. Bye bye. Pastor Manny, God bless you. Mayong hapon sa I think, uh, and uh, I believe you would agree that I'm already a member of this family. All right? So, I mean, Pastor Dinas is a, for me personally, is a mentor, a father, and uh, the one who met him, I think, when I was here promoting a, I don't know, a, a, that November uh, 30 gathering, uh, Jesus reigns. That was the first time that I met this uh, uh, very faithful guy. Kung may isa ka award nga mabato ni, for more than 30 years, nga naging faithful in serving the Lord under the leadership of his father and leader and a pastor. Why he want to be a pastor of Sergio. Thank God for being a friend. And of course, um, um, that was the first time that I met this guy, and then nice um, to meet in churches because you know uh, this is just a sort of um, a short testimony of um, um, how the life of Pastor Dinas inspired me and encouraged me. In fact, mga uh, uton, my way back 1990s, um, I was raised up under the leadership of Pastor Cesar Lupa, which is also a friend of. Um, Pastor Binyas. Uh, should I say, mga contemporary Pastor Binyas of Praise the Lord. But um, I thank God nga ang consistency na kita ko sa sininga alagad sa Ginoon. Some of those mga contemporary to Pastor Binyas nag uh, medyo may off the time. And uh, I thank God for the inspiration to see Pastor Binyas to inspire me also. That was the first time I think after um, three years back na nag-sulata ko siya. And then suryahan na yung kami. Ay isa ka pangagay nga nag-inspire sa ako. Kung makutungin ko sa isang person, Pastor, kung mga muyo ka sa isang person, ano ang kata sa inyong mga puso mo? Sino yung kasiguruhan? Sino yung kumulat na pangita ako sa inyong mga puso mo? So, um, masaka po niya sa mabawod yung tayo. Eh, parang may butangan ko sa ako niya sa cellphone. Eh, wala ko Bible sa mga physical, pero may Bible ko niya ang apya. Napasiguro ko minsan inyong ang ako niya i- 
share ko rin nga malipot nga mensahe naghalin ini sa Bible. And um, kung may mga Bible up man ka mo, and you have a physical Bible, please join me in opening it in 2 Timothy chapter 4, verse 7. A short uh, exhortation for us today. It's because mga kauturan, kaya malu kita sa atong nga panahon that we are in the tail end of the last days. Uh, why not ka malu kung ano pa kalawig yung itinir na itong diri? There are some people, according to the timeline, sa ilang na pagtukod na 2030, kung mag-abot na si Jesus, for never ang Bible nag-mention sila. You agree? Amen. Amen. So, come on, stand with me as I read, as we all read, the word of God found in 2 Timothy chapter 4, verse 7. Right? Ready? I have fought the good and worthy and noble fight. I have finished the race. I have kept the faith, firmly guarding the gospel against error. Our grace is God in heaven. We, Lord, yield to you our lives today as we, Lord God, partake of your provision for our spiritual life today. God, may you strengthen us and empower us, Lord God, in this short period of time as we listen to your word. I give you praise in Jesus' name. Amen. Um, my message today is about finishing well. Um, many, of course, people who started very on fire in their service to the Lord. Kita natin sila every day kung pwede pa lang aras sila sa church. Every activity in the church aras sila. But we are not called by God to be a good starter. We are called by God to be a good finisher. Amen? Because in Philippians 1, 6, He who began a good work in you shall complete it. Who began a good work in you? Sino nagsugod sa trabaho sa inyong kabuhi? Remember this. Your pastor is just an instrument. But the one who started a good work in your life to save you, to fill you, to inspire you, to guide you, to order your steps so that every step that you take will be ordered by God according to the word of God is God himself. Amen. Amen. Hallelujah. So, let us continue mga kauturan and be faithful until Jesus comes. If there is in your heart and your mind a thought or a feeling mga kauturan na mag-stop ka na kay wala ka na ginag uh, tagaan chimpo nga daw ginali kawan ka pirmi may uh, ka call pa sa akong cellphone never mind <laughs> oh Lord Jesus this is not the time hallelujah this is a business call but this is not the time hallelujah the word of God is so important to this. Amen. Oh, Jesus. So, that's it. If you have in your heart and your mind, you know, not to continue serving the Lord, it's just because of just a, a small thing. Wala ka lang gin sapak, wala ka lang gin welcome sa church, and then you start to think, hindi na ko magbalik sa church. Think of this over and over again. Did God entertain this thought and feeling to stop loving you? Look at the person on your right and your left. Ask him. Nagpaminsar ba si Lord nga mag-stop loving you? It's because you are not faithful. Diba? Wala mga utod. So be inspired because the one who started a work in you will complete it until you are found to be a spotless and a glorious one. Amen. Hallelujah! Woo! 
Amunin ginakalang kagan ko gid mga kauturan nga magabot si Jesus gidugay is not na ta mabili ng aton panapton. Why na ta sang balikan diri sa kalibutan? Pero kung may ara pa bagay nga nagapabuga at sa ibibig. You love earthly things more than God. Check your heart, check your mind. These are the things that weighs you down. Amuning mga bagay nga nagapabuga at sa ibibig is the reason why you cannot soar in your relationship. You cannot have wings to worship God and commune with the Holy Spirit and receive His Word and be inspired and be empowered by Him. Hallelujah. You know, I am inspired today. Inspirado ko subong mga kauturan. Um, pasensya lang ha, muna nga pangayuan ko, pasensya. Kaya kung kaisa nga, kaya rin away ko sa akong nga pag-deliver sa mensahe. Siling sa iba, do aking kapastor, hindi ko aking nagpaliwa, nag-explain ng Diyotay. Na muna, nga bagay. So, um, so, let me begin uh, my first point in finishing well. Mga kauturan, I have fought a good fight. Kung ipamangkutunta si Paul, paano siya nag-start to fight a good fight? When he was converted through a, an encounter with Jesus on the road to Damascus. Right? Diba? And then, you can find it in Acts chapter 9. I know nga kita tanan Bible believers and we read our Bible and we pray. Pero go down to verse 22. Amuni ang matahom, magin humble sang Acts chapter 9 verse 22. After Ananias, a brother in the Lord prayed para kay Saul, kag si Saulo, nga later on nangin Pablo, gin puno sang balaan ng Espiritu. You jump to verse 22. Kag si Paul or Saul, the same, grew in strength with the Lord. Ephesians chapter 6 verse 10, siling ni Paul, the same person who wrote this, before he jumped to verse 12, siling niya, be strong in the power of of His might. Kinanglan maligun ka sa gahong sang iya nga puwersa. That word might is the same word for dunamis. It explodes. It comes from the Holy Spirit. And once it comes and hit you, you will become a different person. Amen. Kaya balo ka mo mga kauturan, si Pablo wala nagpakig, nagpakigaway bangod lang sa iya kwalifikasyon nga siya maalam mga tao. Nagtuon sa idalom sang pagtudlo sa isa pag ginakilala nga si Gamaliel. Wala. Kung hindi mo basahon ang sinurta ni Pablo, ginkabig ito, tanan-tanan gani, nga wala sang pulos. Hindi amuna ang iya ginpanindugan agud lamang makapakigaway siya sang maayo nga pagpakigaway. Ang isa ka maayo nga hangaway, kaangay kay Manny Pacquiao. Isa lang kabagay ang ara sa iya panguna-huna. Hindi nga, mag, nga, nga mapirde, kundi madaog ang pagpakigaway. Amen? Sino sa inyo ang mag-intra sa isa ka kompetisyon pagkatapos nga ginpreparahan mo, tapos maminsar ka na lang, ah, mapapirde na lang ko ni? You are dishonoring your coach. Amen? And remember this. Ang Biblia nagasiling the same person who wrote this word, you are more than conquerors. Amen? Defeat is not in the mind of God. Ang kapirdihan mga kautunan wala sa pangunahuna sa Diyos. Anong ginahambal ni Pablo? Ang pangunahuna na Kristo kinahanglan magadapo ka magakunsad sa imo. If you have the mind of Christ, you will think like Christ. Hello? Amen? I have fought a good fight. Ikadwa, I have finished the race. Kaya balok kita mga kauturan, ngakun magasulod ikaw, 
sa kompetisyon, isang lumba sa dalagan, hindi balido kung paano ka nagsugod. Like for example, sa marathon, perti sa imo kadasig pagsugod pa lang, grabe ng dalagan mo. Tunga-tunga pa lang, huwag ka na puwersa. Teng iban niya, ga, pada, ga, galapit niya na galapit sa imo, pero wala sila yung nagkakawadaan sa inyong puwersa. The more they are strengthened in their endeavor, mga kauturan, to win the competition. Di ba? Pero ikaw yung ituduhan mo, maayo, maayo ka, magsugod. Pero tunga-tunga, nag-untat ka. Mm -hmm. Ang iba niya, sige. Kaya nga ara sila, unang-unang, naugun ko gini niya. Di ba? So inspired ka, strengthened ka, restored ka as you run. Mga kauturan. Hallelujah. Hindi balido kung paano ka magsugod. Valid lamang ang imo pagdalagan kung matapos mo ang lumba sa dalagan. Amen. Glory. Number three, a short message lang ni, and then, I have fought a good fight. I have finished the race. And number three, I have kept the faith. Ang pagtuo sa gihapon, mga kauturan, nasapwan sa tagipusoon ni Pablo. Don't you know, mga kauturan, sa panahon na ginsulat ni Pablo, ang ining ikaduwa na Efeso, para kay Timothy, diin siya ara sa saprisuhan. Kag sunod ng mga inadlaw, utdan na siya ulo. Pero na minsar bala si Pablo nga magundang siya kag i give up yan na lang ang iyang pagtuo. Kaya amo malang galit ni Lord ang, ang ending sa life ko. Mapatay malang ko galit. No. He kept the faith even up to death. In fact, Philippians 1.21 it says, For me to live is Christ and to die is gain. Oh my Jesus. Tumalagsa ka makakita sa isa ka persona na ara na, palatyo na lang din, pero ang iya panguna-huna, wala nagkambyo. Ang iya pagtuo, wala naghuyang. Ang iya panindugan sa iya nga ginwali. Natapuso niya ang pagdalagan. I Padayunon niya ang iya pagtuo. Bisan pa sa dason ng mga inadlaw utdan na siya ulo wala nagpalyar mga uton. I don't know kung nakabati ka mo sang istorya, sang tatlo ka evangelist. Nga ang duwa nga ini, contemporaries ni Billy Graham. Kadungan-dungan ni Billy Graham. Ang isa na da, si Charles Templeton. I-search ninyo sa uh, Google kay makita nyo na ang istorya. Ang duwa nga ini, i-compare mo kay Billy Graham. Amo niyo? This is the other one, Church Templeton, and Billy Graham is this. In other words, ining duwa ka mga evangelist, nga kadungan-dungan ni Billy Graham, mga kauturan, promising ang ila future. Suno sa mga tao na nakabati sa ila. Mayo maghambal, mayo maalam nga mga tao, may tindog sa pangabuhi. Kung tulukon mo, ma-bless ka na. Pero, why can they finish their race? Ang isa, nag-end up sa Giyako Gulingon, nga nangin atheist. My Jesus. Charles Templeton ended up himself to become an atheist. Nga wala na siya nagpati after all his studies. Pagkatapos lang sa isa ka circumstance mga kauturan. Naggulpi lang nagbaylo ang iya panguna-huna. Lord, amo gali ni ang kabuhi nga kun may problema ko hindi gali ka sa gilayon magsabat. No. Ang way sang Ginoo hindi naton malabot until the Holy Spirit comes and help you understand. Why is he allowing these things? To test your faith. Amen. 
to test your faith. Agud tilawan ang imo nga pagtuo, mga kauturan. So they ended up turning their backs sa ginoo. May na lang kaysa grasya sa ginoo before before Charles Templeton died. He was given a chance to repent and again acknowledge the Lordship of Jesus in his life. And so, by the mercy of God, he got saved. But look at Billy Graham, an unknown person, a street preacher, doesn't care, mga kauturan, kung diin mo pawalihon, may platform o kung wala, may tao o kung wala, mga kauturan, si Billy Graham, nagtindog, kay nga aman, bangod, ang iya pagtuo na padayon niya. Siya kabuhi. What is the source of our faith? It's the Word of God. So preachers and brothers and sisters in the Lord, we are not called just to talk. Hindi kita gintawag agud lamang nga magsigi, hambal, hambal, and then we don't walk our talk. Amen? The one that will produce mga kauturan faith is when we walk our talk. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Mga kauturan, naglabot sa punto, bangod, napadayon ni Billy Graham, ang pagtuo sa itag ipusoon, ano ang pagkilala sa Amerika sa iya? the pastor of America. How many millions of people are sa United States of America? Istoryahan ko ka mo kung paano napadayon ni Billy Graham ang iya nga kabuhi sa standard sa ginoo. Nakip niya ang iya integrity. Kung maghambal siya, ginatuman niya. Nakip niya ang iya nga purity. Kung maglakat sa isa-isa ka mall, kag manaog siya, sa isa ka elevator, escalator, kag may ibang nga persona, magwa na siya. Gusto niya, wala sa ibang, especially babae ang upod niya, magwa na siya. Hindi siya gusto, nga aman. Bangod, isa siya ka public figure. Ginabantayan siya sa mga tao, sa jutay lang ay muon niya nga sala. Pagkatapos i- spread sa tanan-tanan sakyan sa media mga kauturan wala sang rason nga ang kaaway ang mga katao nga naga bantay sang jutay nga sala kay Billy Graham was able to have the reason to disqualify Billy Graham never in his life he was not involved mga kauturan sa anuman nga accusation the same with our pastor. Was accused. There are many people. Amen? Tao nga naghimo sang istorya. Nagpin down. My Lord. Hallelujah. Jesus. If God is with us, is for us who can stop us, who can defeat us. The enemy will try his best na kauturan para lang butangan sang dirt ang aton kabuhi. But if we walk with integrity, with purity, number three, he kept the fire burning in his heart, mga kauturan. Waay na dula ni Billy Graham ang gin-explain sa Revelation chapter 2 in ang fire of first love. Every day in the life of Billy Graham, Jesus is first in his life. And number four, he was asked three times. Sir Billy Graham, ang reporter na mangkot sa iya, Sir, ano gin ang sekreto mo? Nga amuni ka-popular sa imo. 
tatlo kasabat ang ginhatag niya. Una, siling ni Billy Graham. Prayer. So interested, kay tatlo man ang hambal niya, I have three reasons to answer you. First, siling niya prayer. Excited, mga kauturan, ang reporter nga nagapamangkot sa iya. Ano na yun, sir? Ano na yun? That person was shocked. We answered the same, when he answered the same word. Sir, what's next? Do you want to know what's next? Yes, sir. Then I will tell you. Prayer. Same word? What's next, sir? The third one. Mga kauturan, the same word. Prayer. That's the three answer in one word. First prayer, second prayer, third prayer. Why prayer? You know, makauturan, when you hear Billy Graham testifying about the ministry, nga nag-flores, nga nag-touch around the world, millions of people was saved. It's because of this man. There is only one reason. It's because of prayer. He was asked one time, Sir, nga kadamu-damuk, gid mga tao nga nag-attend football field, pack with people, may mga tao, arap pa sa gwa. Dason may mga nag-tanaaw pa, live. Mga kauturan, nga amuna sila kadamu, mag-tanaaw. Siling ni Billy Graham, look at the back of the stage. There are tens of thousands praying people at the back of Billy Graham. That's the secret to the ministry of Billy Graham. Kung mag-investigar kita according to the gospel, mga kauturan, we look at the life of our Lord Jesus. Where is he spending most of his time? In prayer. Before he chose his 12 apostles, he prayed all night. You can read it in, in Luke chapter 6 verse 12. He prayed all night. On the top of the mountain go down and then he chose, he named them, blah, blah, blah. At the garden of Gethsemane, before he was crucified, he prayed until his sweat becomes a drop of blood. Amen? Most of the time, Jesus spent it in prayer. Naaman. Prayer is a time of communion and fellowship with God. When you begin to fellowship with God, God will allow you to feel His heart. God will invade your mind so you could understand mga kauturan sang pangunahuna kagbalatsyagon sang aton ginoo. As simple as that. You know, I, was, uh, I, I am sharing this with you. I can feel the presence of God here. But this is not the time to challenge the minister, no. This is a time to encourage us. Amen? Mga kauturan. Let's pray. Our gracious God in heaven, our lives is in your hands, O Lord. Wala mo kami gintawag, you know, nga maayong, nga manugsugod. But Lord, gintawag mo kami, you know, nga magatapos ang amon, you know, nga dalaganon sa amon pagpangalagad sa imo nga mangin maayo. Nga nagpakigaway kami sa maayo, natapos namon ginoo ang amon dapat nga tapuson, kag natipigan namon ginoo ang pagtuo sa imo. Lord God, buligi kami, pagi sa balaan nga Espiritu, nga mapadayon namun ini, kagmasapuan kami, nga imo mga anak, preparado sa pagkari sang amun 
ginoo. Nga wala sang dagta, wala sang kunot. Anytime ginoo, sukluban mo kami sang di madunulunton nga lawas. Kag Lord, updon mo kami sa pagkarimuliwat sa paghari. O oh God, Lord, salamat sa sininga tinion sa malipot nga pag encourage sa amon sa imo pulong nga magapadayon kami tub-tub ginoo sa katapusan sa amon panahon diri sa duta. God, we thank you. And to you be all the glory in Jesus' name. Amen. Thank you so much, Pastor Mani, for God, uh, sharing of God's Word. And uh, right now, before we will move on to the next part of our program this evening, may we recognize once again our pastors, our guests. I don't believe that we have guests here because we are all uh, part of the family, right? Okay. So we have here right now, we would like to recognize once again, Mananjing, your microphone, please. All right. So, once again, randomly, we would like to recognize our pastors who are here with us this evening. Evening na? Yes. Uh, Four o'clock no, na Afternoon. <laughs> <laughs> okay. But anyway, yes. Welcome, liwat, sa liwat, no? Welcome sa tanan. Uh -huh. Yes, uh, we've uh, welcomed everyone kagina earlier, mm -hmm. but uh, we would like to take this another opportunity, opportunity. to welcome sang aton nga nag-alabot mga bisita, nga nag po diri sa celebration. Uh, ni Pastor Ronnie, yes. nga medyo na late about, okay? So, uh, Pastor Romel Preta is here with us and, and uh, wife and Arlene. Yes. yes, Pastor yes. and Mrs. in the family. Uh. We would also like to welcome Pastor Aaron. Yes. 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 So, you know Our what, si Pastor own. Aaron, man, uh, manang jing na gambang na nga basi, hindi ko makahingagaw, pero ginting waan niya, kid. Oo, uh -oh. yes. hadlok siya sa pina. Uh -oh. Joke. <laughs> and Pastor Ramil is with us also. Hello, good afternoon. Yes, okay. Yes, and uh, so far, ah, Pastor Apal is here with us also. Oh, yes, Pastor Apal. So, welcome, kid. Welcome, welcome. Okay. Yes, nagin na so, welcome yes. taman na daw. Saka live taman, no? Yeah, okay. So we also would like to welcome our brothers and sisters joining us Hello, this afternoon. Yes. No? Although, uh, wala ka modere, pero pareho lang. Because you, you are there watching us live from Facebook. So thank you for joining us this afternoon. Yes, and no? we would also like to recognize our various uh, ministries here in our church yes. who are here with us, of mm. course, with the Kingsmen. May patindog ba ni mga Kingsmen? Me? All right. Be a, be a, be a, be a, be a. Si Pastor, uh, okay. okay, there you go. Yes. 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 No? Eh, wala ka dahil abot? Ah, okay, sige, sige. <laughs> and of course, our women's ministry. There, yes. all, let us all stand up. Tindo, hindi ba kuya uya para makita ka mo ni Pastor? Yes. Yes. And our young lifters. Uh, ang amon yung lifters sa subong hapon, nakaskattered kami. Ara kami sa worship team, ara kami sa tambourine ministry. Okay. No? And uh, mayroon man kami diri, of course, iba nga representative. So, abe, young people, together with the uh, ara sa worship team, mga ara sa tambourine ministry, please stand up. Yes. Okay, so welcome. And uh, the ushering ministry, of course, mm -hmm. is here also. Bea, mga ushers. Mga ushers naton are here. Awala kakapoy sa pagservisyo yeah, hey! kaya na bingo. Salamat. Oh, good. There you yes. are. Good afternoon. Praise the Lord. Yes. And, wala na kami nalipatan. Basi may nalipatan. Taba lang. Pasensya. Well, okay lang kami malipatan. Wala man di kami nagasunggod sa ato na. <laughs> Now, we're all mature enough. Okay. So, uh, yes, maproceed na ta. Okay. No? Uh... Sa aton program, we have, oh, we, we, we should uh, ask for messages, pero we'll just uh, uh, put it sa second na lang siguro ang apart, no? And uh, right now, we would like to call on uh, Pastor uh, Leia Estopa. Yes. For the recognition of the Our celebrant. Celebra. Kaya siya niyang mas damo history compare sa aton duwa, girl. Itagaan ko nila problema ng duwa. 
gitawag ko siya si Lingko. Ano ang ako na assignment? Iga pangibot siya na sa naman ko sa akong binutang niya lang alam ko na nakibot ko pagbasa ko. May nga po sa tanahan, palakpakan na ginawa. Excited ka mo? Excited man ko. Ah, sa kadako nga kalipay, pribiliyo, nga gintaga, nakabaton sa sining assignment. No? Bisan wala siya nagpamangkot uh, sa akon para sa akon pribiliyo ko ni. Um, doon na po layan ko kung paano ipakilala si Pastor Roni kay kilala naman ni siya ninyo tanan. Amen? Kilala ta siya, di ba? Uh, para sa akon si Pastor Roni uh, sa pagkapastor, tatay na tatay, ah, uh, Pila na ko katuig diri sa Lipchi sa Sayer. Ang iya, ang ako nakita, sinikag na obserbaran sa iya. Hindi lang siya tatay, hindi lang siya pastor sa aton. Sa pagka-estrikto, may batasan si Pastor Ronnie, yung estrikto pag-abot sa mga klase. Sang una, gaiskwela kami. Si Pastor Ronnie, isa ka, um, pag-abot si isa kabutang, makita mo siya, perti ka pala, sing uh, klase, sang tao pala. No? Balansyado sa tanan ng butang. Um, wala ko ginabulas, pastor, ha? To, Tamatura ng ginahambal ko. Kamutanan, kabalo, kamusine. Di ba? Nakita ko kung paano siya magbalansi sa mga bagay-bagay. Nakita ko kung ano siya kaisog. No? Hindi mo siya makita yung kung may something na mabugat o kung problema. Hindi mo siya makitaan sa ng reaction na normal na makita sa aton bala. No? Amo ni isa kabutang uh, ginapasalamatan ko sa Ginoo nga feeling ko ako man sa akong kaugalingon na adapt ko sa kadugay bala nga pagtudlo niya sa akon no sa aton tanan Siyempre kung permi mo na siya maupod ang espiritu nga sa iya malatnan kita mo mo nalatnan man ka mo Amen pasalamat kita Amen si Pastor Roni Magapabilin nga mabakod kung kita tanan no ara permi amen. amen indi ilang nga uh, magkadto lang tadlaw nga domingo nga nagaugyon taya sa panimbaon kundi nagapangamuyo kita para sa iya amen so wala sang anak sang Dios no nga bisan ano nga uyog sang kaaway nga matumba sa iya ginatindugan kung damo nagauyat sa iya magluwas nga kalangitan nagapamati sang iya pangamuyo No? Kay kabalogig ko, sorry. Pag-post ko na, kita ko na dahil yun. Ara na si pastor na unahan pa sila ho. No? Hindi lang yung mga intercessors nga nag-aog yun sa kwan o kung nag-aupod nga sa posting, kundi aga, kada aga, ginaya ka agahon. So, amo na. Amo na nga klase si pastor, isa ka mabuot, may batasan nga pagka-estrikto, maalam nga klase sang tao, uh, maisog, Balansyado. Amen. Ang akong pangamuyo, nga tani tanan kita, amo mani ang, ang mag-aabot kag makita sa atong tanan. Amen. So, hindi na ko yan magpadugay. Kaya kung tamo excited, excited man ko. At hindi ko ang si pastor. Gusto niyo? Palakpakanta si Pastor Ronnie. Hindi pwede nga kami masindi ma sa niya nga kandal, kundi siya gidya. Amen. Pastor Carmen, pwede tani may do. Kaya dapat si Pastor Rara Guru sa likod. Pwede. Okay, let's all stand. Normal na kita, balam mo, talan excited eh. Amen. Hallelujah. Happy birthday to you.
Belly what all together? Happy birthday to you. Siguro kung nanis pastor sa ito nga. Ah, okay. Pas, di ano yung magaling pas. Okay. Okay. Mas slice ka dyan. Okay. O, oh, sige ko no. Ah, kay picture niya galing. O, oh, sige. Okay. Abi ni Pastor, tapos na? Wala pa. May next pa? Mm -hmm, may next pa. Pas, ini yung isa nga nagahulat. Uh, amo ni siya ang ginhimo sa kabilugan nga rin sa ministry. Tanan ini sila, Pas. May ara sila nga uh, na partisipasyon. Tungod sa ilang nga gugma, kagpagpalangga sa imo. Uh, gintinguan din nila ini nga mahimo. Uh, upod sa amon man. Pas, pwede ka kabalik sa likod sa cake? Sige, Pas. Uh, pwede ma mabutong mo na ang aray sa atubangan sa candle tip. Sige, Pas. Oo, Pas, yun na. Yun mo lang ha. Pas, kumuto, Pas. Oo, Pas, dito ka pa sa likod, Pas. Doon ka kamot, Pas. Amo na, Pas. Ready? One, two, three. Hey. Inang lang pas. <laughs> Palakpak kantas Pastor Ronnie. Inang inang lang pano pas. Pula pa ka ito sa nagani? Sa blue? Yes. Pass? Si Nanjing. Pass do mayo na pass ah. Ano oras kang puli? Pass? Pass? 
Mapuli na sa ako ng subong. How old are you now? Hindi ka ba lumagbasa? Okay, so thank you. Yes. Ting ba na, hindi ka rin yung message dito ah. All right. Wala pa nalutas, ang tanang katindog pa. Oh, yes. <laughs> Gusto nyo man to? Oh, hulat ka mo sa birthday nyo. Balo nyo bata nyo. May parahan ka mo. <laughs> Or... <laughs> yes. Papati-bati na ako dahil sa mga bata ko. Ah. Yes. yes. Oy, hello. Oh, oy, di nahipos na. Okay. Uh -oh. <laughs> Sige, mahipos na lang ako. Para wala ta problem.